আল্লাহর শুকরিয়া সর্ব অবস্থায় আদায় করে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ঘোষণা করে রাখছেন ইন্নাল লাযিনা মানু আমিলু সলিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউস নুজুলা ও বান্দা ইন্নাল লাযিনা মানু ওয়া আমিলু সলিহাত আমার যে সমস্ত বান্দারা ঈমান আনবে ওয়া আমিলু সলিহাত নেক আমল করবে আমি আল্লাহ তাআলা তাদের মেহমানদারির জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস রিজার্ভ করে রেখে দিয়েছি সুবহানাল্লাহ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جهاتك هي ربوبية خداك وهاتك هي نبوة مصطفاك بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله كريم السجايا كريم السجايا جميل الشيام نبي البرايا شفيع الأمام بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمد لله সম্মানিত উপস্থিতি মহান আল্লাহ তালা দরবার ও অসংখ্য কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ তালা আমাক আমাকে আপনাকে প্রতি বছর নেয় আজকে মুকিমপুর দক্ষিণ পাড়া জনাব জহিরুল হুজুরের বাড়িতে সপ্তম বার্ষিকী মাহফিলে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন এজন্য আমরা সকলে সকলে অন্তর অন্তরস্থল থেকে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ দুই একটি কথা বলবো আল্লাহ তালা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন সকল বলুন আমিন আমি যে আয়াত তেলাত করেছি আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ কুমুদ্দাকাসুর হাত্তাসুর তুমুল মাকির পাচুর জের লালসা মানুষ গাফেল लोभ लाल दुनिया चाकचिक्कर कारण आखरत के भूले गुम दुनिया नहीं व्यस्त अवस्था आसो आर व्यस्तता तुम्हें कबरे पर्त फसा दे तुम्हें आखरत जान्न जहां नाम भय तुम अंतर थे दूरे सर जाए तुम्हें मृत्यु बरण करते तुम्हारे हासर मैदान दाड़ाते बंदा तुम्हें जे आल्लाह तला की बोले जाओ आल्लाह तला बोलें कल्ला कक्ष नय ও বান্দা তুমি যে আমাকে ভুলে যাও দুনিয়ার ভালোবাসায় আমি আল্লাহ তালাকে ভুলে যাও বান্দা এটা কখনো নয় কাল্লা সৌফত আলামুন কাল্লা সৌফত আলামুন বান্দা তোমার জন্য এটা শোভনীয় নয় তুমি আমাকে ভুলে যাইবা আমাকে ভুলে যাইবা তোমার জন্য এটা শোভনীয় নয় এ দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে প্রেরণ করেছেন फिदानबर मध्य এ দুনিয়াটা কি ভাই এ দুনিয়াটা হলো 
আখেরাতের খেতি স্বরূপ এখানে আপনি আখেরাতের জন্য যে সামানা কামাই করবে কবরের জগতে সেই সামানার আপনি ফল পাবেন ঠিক না ভাই তাহলে আজকে আমরা যে দুনিয়ার পিছনে পড়ে আছি আজান হয় ওয়াজ হইতেছে মাহফিল হয় আমার আপনার এই যে সাত বছর যাবৎ এখানে মাহফিল হইতেছে আমাকে আমার আপনার জীবনের মধ্যে মাহফিল কি পরিবর্তন নিয়ে আসলো কোন পরিবর্তন আসতেছে কথা আওয়াজ দিয়ে বলবেন এই যে মাহফিলে আমরা বসি আমাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটাতে পারি আমরা কেন এই সমস্ত ওয়াজ মাহফিল থেকে জুমার বয়ান থেকে আলোচনা তো এটাই হয় যে মানুষ পরিবর্তন হবে মানুষ নামাজি হবে কি হবে ভাই নামাজি হবে অন্যায় কাজ সারবে ন্যাকামল করবে দুনিয়ার মোহাব্বত জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলেন দুনিয়ার মোহাব্বত সমস্ত গুনাহের মূল দুনিয়ার মোহাব্বত সমস্ত গুনার মূল হলো কি ভাই দুনিয়ার মোহাব্বত কথা মনে বুঝেন না আপনারা দুনিয়ার মোহাব্বত সমস্ত গুনাহের মূল আজকে দেখেন যারা ওলামাই কেরামের বিরুদ্ধে কথা বলে অথচ যে ওলামাই কেরাম তার জন্মের পরে আজান কানে আজান দিয়েছিল যে ওলামাই কেরাম তার পিতা মাতার বিবাহ পড়াইছিল আবার তার মৃত্যুর পরে ওলামাই কেরামে তার জানাজা পড়াবে ওই সমস্ত কুলাঙ্গাররা আবার আলেমদের বিরুদ্ধে কথা বলে ফায়দা কি ক্ষমতার ফায়দা কার ফায়দা ক্ষমতার ফায়দা ক্ষমতা কয়দিন থাকে সারা জীবন এমন কোন ব্যবসা আছে যে সারাটা জীবন ক্ষমতা কাটাই গেছে নাই সময়টা ভাই কারো জন্য অপেক্ষা করে না আপনার যারা পেপার পত্রিকা পড়েন তারা জানেন সকালে একটা পেপার কত টাকা বিক্রি হয় দশ টাকা কত টাকা দশ টাকা আবার সেই পেপারটা বিকালবেলা কেজি বিক্রি হয় দশ টাকা কেজি কত দশ টাকা তা চিন্তা করে দেখেন যেই পেপার একটাই পেপার সকালে বিক্রি হয় দশ টাকা করে কিন্তু সময়টা ঘুরে যাওয়ার কারণে সেই পেপারে কেজি কত টাকা হয় দশ টাকা কেজি বিক্রি হয় তো যারা ক্ষমতার জুড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে আলেম আলামার বিরুদ্ধে কথা বলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের যখন আবার ক্ষমতা হারিয়ে যাবে তাদের অস্তিত্ব আর দিক আর বাংলাদেশে ঠিক থাকবে না থাকবে থাকবে না এই ক্ষমতা এই দেশ জাতীয় পার্টি শাসন করছে করছে না বিএনপি শাসন করছে আওয়ামী লীগ শাসন করছে আবার বিএনপি আসছে আবার আওয়ামী লীগ আসছে ক্ষমতা পরিবর্তন হয় ক্ষমতা কি হয় ভাই পরিবর্তন হয় কিন্তু এই অবস্থা যদি আপনার ক্ষমতা থাকার কারণে আপনি অন্যায় করেন তার প্রতিদিন দুনিয়া উপভোগ করতে হবে আখরত উপভোগ করতে হবে আল্লাহ আব্দুল মামুন সাহেব বলে গেছেন এই করোনার কালে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল ওলা মাই কেরামে কাদের ভাই ওলা মাই কেরামের যারা মেডিকেলের মধ্যে গেছেন ডাক্তার রুগী থেকে ফাস্টফুড দূরে বসে কয় ফুট ফাস্টফুড দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়ায় আপনার বসে বসে কথা শোনে কি সমস্যা রুগীর কাছেও আসে না আরো কত কিছু পরে মাস দুইটা ডাবল পরে কিন্তু ঢাকা শহরে যত মসজিদ আছে কোন ইমাম সাহেব মুখে মাস্ক পরে নামাজ পড়াইছে ইমামরা কিন্তু মাস্ক পরে নাই প্রতিদিন ঢাকা শহরের মধ্যে বিভিন্ন আনাচে কানাচ থেকে মানুষ যায় মসজিদে নামাজ পরে আবার চলে যায় কিন্তু ইমাম সাহেব প্রতিদিন সে মসজিদের মধ্যে আছে আজও পর্যন্ত কোন ইমামে কি করে নাই করোনায় আক্রান্ত করে নাই বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন এমপি মন্ত্রী অনেকে মারা গেছে মারা গেছে না বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ মারা গেছে আলহামদুলিল্লাহ আজও পর্যন্ত একজন আলেম মারা যায় না আলহামদুলিল্লাহ তবে আমি যে কথা বলতেছিলাম দুনিয়ার মোহাব্বত যদি অন্তরে থাকে আর ওই মোহাব্বত নিয়ে যদি দুনিয়া থেকে আমি চলে যাই তাহলে আমার কবরটা কি হবে আমরাই ভালো জানি ঠিক না ভাই আল্লাহ তালা বলেন এই দুনিয়ার মোহাব্বত এই দুনিয়ার মোহাব্বতের কারণে মানুষ কবর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তারা মাওলার পরিচয় পায় না আল্লাহর সুক্রিয়া সর্ব অবস্থায় আদায় করে আল্লাহ তাদের জন্য ঘোষণা করে রাখছেন 
मेहमानदार शुकना खबर सफर माझा माझे जावर पोरे ईसा आलेस आलेस सरत वसलाम गेर खादम के बोल से खादे हम जे खाबर गुल नियर सी वो ये खाबर गुल बाहरी को रो खाबर खाबो ये कौन खादे हम ऐसे ही खाबर ईसा आलेस सरत वसलाम चावर आगे खाया बोल से ईसा आलेस सरत वसलाम जो कौन खादे हम के बोल रो खादे हम खाबर गुल बाहरी को रो खाबर ऐ कौन खबर खादेम चले गलम्बर खबर खाई द्वित बार जो कि खादेम बक्रीरा देखते टुकड़ा स्वीकार कर राग हलन एत बार बोलार सत्य कथा बोलो नाई चलो सामने चलो ना पैगम्बर जब ना स्वर्ण नहीं तुम स्वर्ण सफर जाओ सफर शेष हर पर तुम रवाना कर स्वर्ण नहीं कथा शुने नाई ईसा आलाम सफर चले गए गंतव्य स्थान से स्वर्ण टुकड़ा नहीं जो जा देखा बंधु डाक तदेम एका डाक तक ठीक है भाग दीब आगे खबर आने दें कि दें मृत्युबरण कर स्वर्ण गुलत कर खबर मध्य विष मिसे आन और जे दो जन स्वर्ण निया बस परामर्श कर लो खबर 
দেখেন দুনিয়ার লোক ওই আল্লাহর গোলাম খাবার আনতে যায় না আনতে যাইয়া খাবারের সাথে বিষ মিশ্রিত করে নিয়ে আসছে আর ওই দুজন ওরা লাঠি নিয়ে বসে আছে কথা বলা আগে মার দেওয়া শুরু করবে খাবার আনছে খাবার দেওয়ার আগে ওরা পিঠে মেরে ফেলছে প্রথম জন শেষ খাবারের মধ্যে বিষ দিয়ে আছে ওরা দুজন জানে জানে না ওরা দুজন ওই ওরা মারার পরে খাবার খাইছে খাবার খাওয়ার পরে তিনজন জাগাত শেষ তিনজন জাগাত শেষ স্বর্ণ কে নিবে এখন হ্যাঁ কথা মনে বুঝেন নাই কেউ নাই আল্লাহর ফয়গম্বর ঈসা আলাইসালাম সফর শেষ করে আসতেছেন আসার পরে দেখেন এই অবস্থা একজনকে রেখে গেছেন এখন লাস্ট তিনটা কয়টা তিনটা স্বর্ণের জায়গায় স্বর্ণ পরে রয়েছে এটা হলো ভাই দুনিয়া এটা কি ভাই দুনিয়া অমুককে ঠকাইতে পারলে আমি লাভবান হব অমুককে ঠকাইতে পারলে আমি লাভবান হব এই যে দুনিয়ার অস্বস্তি প্রতিযোগিতা কাকে মেরা কে খাইব আপনি দেখেন মসজিদের মধ্যে যাইলে দেখা যায় সামনের কাতারে সবাই ঠেলা দেয় একমাত্র মসজিদের মধ্যেই মানে সামনে পাঠায় দুনিয়ার আর অন্য কোন ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে সামনে উপরে উঠতে দিব না দিব যারা আপনি দেখেন মসজিদের মধ্যে উপরে সামনে কাতারও দেয় ওরে কিন্তু ব্যবসা লাভ করতে দিব না দিব দুনিয়াটা হল লোভ আর হিংসা এ দুনিয়া নষ্ট হয়েছে আপনার লোভ এবং হিংসা হিংসার কারণে কিসের কারণে ভাই লোভ এবং হিংসার কারণে কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছে আকলিমাকে বিবাহ করবে এই জন্য এই দুনিয়ার লোভ যাই হোক ভাই তো ঈসা আলাইসালাম উনি বুঝাইছেন যে দুনিয়া আসলে এটা নাপাক জিনিস দুনিয়া কি জিনিস ভাই নাপাক জিনিস আল্লাহর ফাইগম্বর দুনিয়ার উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন যে দুনিয়ার মানুষ হায়াতরা হলো এতটুকু কতটুকু ভাই হায়াত এতটুকু কিন্তু তার আশাগুলো থাকে অনেক বড় বড় কি থাকে ভাই অনেক বড় বড় এই দুনিয়াকে কেউ ধরতে পারে না পারে আপনার হায়াতে কত আশা আছে আপনি কয়টা আশা পূরণ করতে পারবেন এ দুনিয়া কাউরও পেট ভরবে না কবরে মাটি ভর রাগ পর্যন্ত বুকের মধ্যে দুনিয়াকে কেউ ধরতে পারে না আর দুনিয়া জি ফাতুন অতলা ভুয়া কিলাবুন দুনিয়া হলো নাপাক আর নাপাকের সন্ধান করে কুকুর কে সন্ধান করে কুকুর আমি সংক্ষেপে শেষ করতেছি তো ভাই দুনিয়ার মধ্যে যদি হালা হারাম পথে যদি মাল উপার্জন করে সেটা হলো আপনার অবৈধ সম্পদ আর তাদের জন্য অভিশাপ আসছে কিন্তু যে ব্যক্তি হালাল পথে টাকা রোজগার করবে লক্ষ টাকা মালিক হলো কোনো ক্ষতি নাই ক্ষতি নাই কিন্তু দেখেন আজকে আমরা লাভের প্রতিযোগিতা ওজনে কম দেওয়া হয় ভালো মাল কিনতে গেলে পচা মাল দেওয়া হয় বিভিন্নভাবে মানুষকে ঠকানো হয় আমাদের ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই উনি ছিলেন সবচেয়ে বড় ধনী যে কাপড়টা একদিন পরতেন অন্যদিন পরতেন না এত বড় ধনী ছিলেন উনি কিন্তু মাসাবার ইমাম আল্লাহ রাসুল স্ত্রী খাজিজা রাজি আল্লাহ আনহা উনি ছিলেন সবচেয়ে বড় ধনী মক্কার মধ্যে হজরত উসমান রাজি আল্লাহ আনহু উনিও ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী ধনী হওয়া দূষণীয় নয় আপনার যদি টাকা পয়সা না থাকে আপনার স্ত্রী হোক আপনার সন্তানের হোক আপনার পিতা মাতার হোক আপনি কিভাবে আদায় করবেন ঠিক না ভাই টাকা পয়সা কামাই করা যাবে হালাল পথে কোন পথে হালাল পথে কিন্তু অবৈধ পথে লোভ লালসা করে টাকা পয়সা কামাই করা যাবে না আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে সকলকে দুনিয়া বিমুখ হয়ে আখেরাতমুখী হওয়ার তো অফিক দান করেন এবং বিশেষ করে আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে সকলকে ফাঁসক তো নামাজ হিসেবে কবুল করে নেন অমা তাহফিক ইল্লা বিল্লা